सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था बळकट करायची असेल तर मत्स्यपालन हा नवा पर्याय सिंधुदुर्गवासियांनी स्वीकारायला हवा केरळ सारख्या राज्यात अनेक गावांमध्ये शेतकरी आपल्या शेत जमिनीत मत्स्यपालन करून आर्थिक सुबत्तेची वाट चोखाळत आहेत चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र आणि महाराष्ट्र लघु उद्योग महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार आणि शेतकऱ्यांचा अभ्यास दौरा केरळ तामिळनाडू इथं सुरू आहे माहिती आणि जनसंपर्कचे कोल्हापूर येथील उपसंचालक सतीश लळित जिल्हा माहिती अधिकारी मिलिंद बांदिवडेकर महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे विभागीय अधिकारी सुनील देसाई विभागीय व्यवस्थापक प्रमोद नाईक आर ए गावडे संजय बावस्कर विलास साळगावकर यांच्यासह पत्रकार आणि शेतकरी म्हणून त्रेपन्न जण या दौऱ्यात सहभागी झाले आहेत दौऱ्यादरम्यान अल्लेप्पी इथं मत्स्यशेती प्रकल्पाला सर्वांनी भेट दिली तिथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या माड बागायतीत तळं बांधून अगदी उत्तम प्रकारे मत्स्यशेती केली आहे उत्तम नियोजन कष्टाची तयारी वाढती मागणी आणि उपलब्ध बाजारपेठांचा विचार करून त्यांनी मत्स्यशेतीतून चांगलं उत्पन्न मिळवल्याचं पाहायला मिळालं सिंधुदुर्ग मत्स्यखवयांचा प्रदेश आहे केरळप्रमाणेच भात आणि मासे प्रमुख अन्न आहे पर्यटकांसाठी मासे उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना ते हवेत असतात केवळ मासे विकृतीनच नाही तर पर्यटकांना मत्स्यशेती दाखवून सुद्धा अर्थार्जन करता येऊ शकतं पर्यटनाच्या या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत आहेत पर्यटनाचे नवे नवे प्रकार मग ते साहसी पर्यटन असो गिरीभ्रमण असो वर्षा पर्यटन असो कृषी पर्यटन असो अथवा मत्स्यखेकडे पर्यटन असो पर्यटकांना हे सगळे प्रकार पाहायला आणि अनुभवायला आवडतात त्याचा विचार करता सिंधुदुर्गात सुद्धा मत्स्यपालन प्रकारातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम होण्यास फार मोठी संधी आहे प्रभाकर धुरी कोकण केरळ